Hi guys! Welcome sa part 2 ng ating video tutorial on using FLB para mapadali ang pag-check ng mga answers ng ating mga estudyante tuwing meron tayong mga exams. Salamat sa pagbisita sa ating channel at kung bago kayo dito and you find our videos useful, please click the like button below and subscribe to the channel. It would really help us a lot. If ever na hindi pa ninyo napapanood yung part 1 ng ating video tutorial, mag-iiwan ako ng card dito sa bandang itaas. Click nyo muna yon, panoorin nyo yung video, then balik kayo rito pagkatapos nyo siyang mapanood. So last time, gumawa tayo ng ating answer sheet gamit ang Eval B, and then nag-point na tayo ng ating answer sheet na dinistribute na natin sa mga bata. This session covers naman yung pag-scan, pag-check, at pag-analyze ng mga test answers ng mga bata sa ating in-administer na exam. And with that, let's continue with the tutorial. Now again, dito sa ating phone, Click natin yung hamburger menu, yung tatlong guhit sa upper left part ng ating screen. And then select natin yung student. Now, meron tayong two ways kung paano natin may input yung data ng mga bata dito sa ating application. Yung una natin is yung manual through the application. So, pag i-click natin yung add, tatype natin dito kung ano yung class name. So, in this case, nilagay na natin is CSS12. Then, kung ano yung roll number, sabihin pang ilan siyang estudyante. So, nimbawa, 1. Name ng student, so gagawin natin is Juan de la Cruz. Phone number at saka email ay optional. Then click natin yung add. Now under students, mayroon na tayo ngayong class which is CSS12. And then, yung student under ng CSS12, number 1 doon is si Juan de la Cruz. Then kung mag-add tayo ng estudyante, click natin yung add. Under the class name pa rin ng CSS12, yung roll number natin ngayon, since pangalawa siya, so 2. Name natin is Maria de la Cruz phone number at saka email ay optional pa rin so add so meron tayong dalawang estudyante then dagdag na lang tayo ng dagdag using that same process another way of doing this is through the use ng CSV file na gagawin natin sa Excel then import natin yung file naman na yun dito sa ating application so gagawa tayo ngayon ng CSV file sa Microsoft Excel And then, i-encode natin doon ang details ng ating mga estudyante. Then, import natin siya sa ating phone. Meron na akong nilagay na link doon sa description below ng sample ng CSV file para yun na lang ang i-edit ninyo kasi prepared na siya. So, pag na-download na ninyo yung CSV file, which is this one, open lang natin siya sa ating Microsoft Excel. Now, once na open na natin yung ating Excel file, meron tayong limang columns. So, yung una is roll number. Roll number yung number na inassign natin sa ating student. Yung name ng ating student. Then, yung class kung saan siya nabibilang. Email ID and phone number, as I said earlier, is optional. So, maglagay tayo ngayon ng entry. Roll number 1. Name natin, halimbawa ay si Juan de la Cruz. Sa class, kabilang siya sa CSS12. And then, leave natin yung email and phone number as blank. Now, fast forward tayo kasi magdadagdag tayo ng mga students. Okay, now once na-prepare na natin yung ating CSV file, click natin yung file, then save as natin. Now, bigyan natin ng pangalan yung ating CSV file para hindi natin na-modify yung ating template. And then, click natin yung save. Then, afterward, patransfer naman natin to sa ating phone. So, right-click natin yung ating CSV file. Then, select copy. Punta tayo sa ating file explorer. Select natin yung ating phone. Then, internal storage. And then, paste natin dito. Now, back sa ating phone. Punta tayo doon sa ating hamburger menu. Then, select natin yung students. Then, click natin yung import. Import students from CSV file, then import file. Select natin yung ating internal storage sa ating phone. And then, iselect natin yung CSV file na sinave natin kanina. Then, import successful students added 5, invalid students is 0. And that's how you add yung ating mga students sa ating class. Also, make sure na alam ng mga bata kung ano yung roll number nila. Dahil yun ang gagamitin ng ating application para ma-distinguish kung kaninong test paper yung ini-scan niya. 
So, sa pagsagot ng ating mga students sa ating exam, isulat mo din kanilang name. Then, kung anong exam. Then, kung kailan kinuha yung test. Yan yung susulat ng bata kung ibinigay natin yung hall number sa kanila. So, in this case, si Juan de la Cruz ay number 1 sa ating hall. So, isulat niya dito yung 0 and then 1. Then, isi-shade niya kung ano yung circle na corresponding dun sa number niya. Make sure to remind your students na completely shade yung buong circle. And then afterwards, pwede na sila mag-proceed sa pagsagot sa questionnaire. Now comes the part naman na mag-iiska na tayo ng mga answer sheets ng ating mga estudyante and then titingnan na natin kung ilan yung nakuha nila doon sa test na binigay natin. But before we do that, kailangan muna natin maglagay ng answer key. May dalawa din paraan para gawin yun. Sa ating phone, click natin yung key icon. And then here, we can manually put in yung mga sagot that is supposedly the correct answers sa ating exam. Isa pang paraan para makapaglagay tayo ng ating answer key ay ang pagkuha ng isang answer sheet, then pag-shade ng mga correct answers dito. Then after shading, i-scan na natin siya sa ating application. Now to do that, click natin ulit yung ating key icon. And then, select natin yung scan key. Na kung titingin kayo sa ating phone, meron tayong apat na boxes. Then, i-align lang natin yung four corners na yon dun sa ating answer sheet. I-check natin kung na-scan nga ng application yung mga correct answers. And if kung okay na, click natin yung next. Now, you have your correct answers to your test. Save natin ito. And now, pwede na tayo magsimula mag-check ng mga papel ng ating mga estudyante. Para gawin yun, click natin ulit yung name ng ating test. And then, click natin yung scan icon. Then, uulitin lang natin yung process na ginawa natin kanina. I-align lang uli natin yung four boxes dun sa answer sheet natin. Then, click natin yung save. And then click save. And now para makita natin yung scores na nakuha natin mga estudyante, balik lang tayo sa menu. And from here, nakikita natin sa unang column yung roll number. Second column is yung ranking. Third column, makikita natin ngayon yung correct answers. Yun yung meron check mark. Then yung X mark, yun yung wrong answers. And now to check individually, click natin yung name ng ating estudyante. Then makikita natin dito kung ano yung question number, ano yung in-input nilang answer, at kung ano yung correct answer. And sa marks, kung tumama sila or hindi sa question na yun. Now going back, ang EVALB din ay may mga iba't ibang tools for analysis ng ating test. So click natin yung analysis. Now dito meron tayong dalawang columns. Sa unang column is yung option response. Dito nakikita natin kung ilan yung mga estudyante na sumagot sa bawat choice doon sa ating questions. So for example, dito sa ating question number 1, dalawang estudyante na sumagot ng A. And then dalawang estudyante na sumagot ng B. At isang estudyante ang nakasagot ng D. Walang sumagot ng letter C. Second column natin is yung answer responses. Dito naman nakikita natin kung ilan yung nakatama at ilan yung nakamali sa bawat test question ng ating exam. So for example, sa question number 1, dalawa ang estudyante tumama at tatlong estudyante ang may mali. And that's our tutorial on FLB. Sana nakatulong sa inyo ang video na to and thank you for watching the two-part series. And please share what you've learned today to your fellow teachers. And as always, if you like this video, please click the like button below and subscribe to our channel for you to see more videos like this. And I'll see you in the next one.